dear students today we will learn about crystal field splitting of tetrahedral complexes and under this we will uh, discuss about the filling of electrons in d orbitals of tetrahedral complexes so this is the d1 configuration of tetrahedral complex जहाँ पर आप देखेंगे केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा और इस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वेयर वी फाइंड दैट द डी ऑर्बिटल्स इन ई सेट दे आर ऑफ लोअरिंग एनर्जी एंड द डी ऑर्बिटल्स इन द टी टू सेट दे आर ऑफ द हायर एनर्जी वाई हायर एनर्जी बिकॉज यू हैव सीन दैट द टी टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स दे आर नियर टू द लिगेंट्स in the tetrahedral complexes while these ligands they, they these orbitals they are not much near to the ligands as compared to the t2 orbitals to humne crystal field splitting padhi hai jahan par humne dekha hai ki e ki jo energy hai wo kam hoti hai t2 ki energy adhik hoti hai aur isliye जो E है उसकी एनर्जी कम क्यों है क्योंकि उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के नज़दीक नहीं हैं और जो T2 ऑर्बिटल है वो लिगेंड के नज़दीक होते हैं टेट्राहेंट्रल कॉम्प्लेक्स में इसलिए इनका रिपल्शन अधिक होता है मोर रिपल्शन सो देयर एनर्जी इज़ हायर एज कम्पेयर टू द ई डी ऑर्बिटल्स अब आप देखिए दूसरा जो हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टी टू एंड ई इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो ये इसको हम डेल्टा टी से दिखाते हैं और ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो क्या होती है बहुत कम होती है ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि टेट्राहेड्रल के केस में जो डेल्टा टी होती है ये बहुत कम होती है इसका मतलब है अगर ये कम होगा तो इलेक्ट्रॉन विल गो टू हेयर तो ये कम होने का मतलब इट इज़ अ वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर ऑलवेज वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स वो हमेशा वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं जबकि आपने देखा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं बट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे आर ओनली वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस और हम इन्हें क्या कह सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स सो दे आर ओनली द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हम पढ़ेंगे वन बाय वन इन डिफरेंट कन्फिग्रेशन सो दिस इज द डी वन कन्फिग्रेशन वेर यू विल फाइंड सिंगल इलेक्ट्रॉन विल कोज टू द ई सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ई e में जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑल द रूल्स विल बी फॉलोड Uh, for the electronic configuration like आप बाउ प्रिंसिपल होम रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो सारे रूल वही अप्लाई होंगे इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कहाँ जाएगा लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बिकम ई वन ई में कितने इलेक्ट्रॉन है वन तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा ई वन सो दिस इज द डी वन कन्फिग्रेशन वेयर दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज हैविंग ई वन कन्फिग्रेशन एज पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है इट विल बी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इन द डिटरमाइनिंग देयर स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज नाउ दिस इज द डी टू कन्फिग्रेशन तो ये क्या है डी टू कन्फिग्रेशन है फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे अकॉर्डिंग टू हुड रूल वन इलेक्ट्रॉन इज इन दिस ऑर्बिटल एंड अदर विल फिल इन दिस ऑर्बिटल सो दैट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बिकम ई टू अगेन दिस इज वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स इसको हम कह सकते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है या हम कह सकते हैं ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं then this configuration is d3 थ्री ये कन्फिग्रेशन क्या है डी थ्री तो क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस कम है मैंने आपसे कहा कि ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसलिए आप ये देखेंगे कि एक वन इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा देन यहाँ फिल होगा देन तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएगा अगर ये जो गैप है अगर ये अधिक होता देन दिस इलेक्ट्रॉन वुड पेयर अप हेयर ओनली सो दिस इज बिकॉज दिस इज अ High spin complex. The difference in between T2 and E is very low, so that electron, third electron, will go to the T2 set, and the electronic configuration will become E2, T2, one. So two electrons in E and one electron in T2. Then this is the another configuration that is D4, and in D4 you will find that one electron will fill like this: one, two, three, four. 
सो दैट द कन्फिग्रेशन विल बिकम ई टू टी टू टू सो ई ई में कितने इलेक्ट्रॉन है दो और टी टू में कितने इलेक्ट्रॉन है दो सबकी स्पिन कैसी है अपर डायरेक्शन में है सो इट इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन का मतलब ये भी होता है कि इसकी स्पिन प्लस हाफ है इसकी प्लस हाफ इसकी प्लस हाफ इसकी प्लस हाफ तो टोटल अगर हम स्पिन एड करें तो ये कितनी हो गई टू तो ये जो स्पिन है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसकी स्पिन क्या है टू है तो इसलिए जो है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है वीक फील्ड इसलिए क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो कम है यानी वीक फील्ड की प्रेजेंस में ही टेट्राइडल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है इसलिए अगर हम डी फोर कन्फिग्रेशन की बात कहेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग इस तरीके से होती है नाउ दिस इज डी फाइव कन्फिग्रेशन इन केस ऑफ डी फाइव कन्फिग्रेशन द इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग विल टेक्स प्लेस लाइक दिस वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो दैट द कन्फिग्रेशन विल बिकम ई टू टी टू थ्री ई में कितने इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन है और टी टू में कितने इलेक्ट्रॉन है तीन इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया ई टू टी टू थ्री तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होती है अगर स्प्लिटिंग हो टेट्राहीड्रल में और डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पहले ई में जाएंगे फिर टी टू में जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो पहले सिंगल सिंगल फील्ड होते हैं सो दैट इन केस ऑफ डी फाइव कन्फिग्रेशन इट बिकम्स हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन ये हाफ फील्ड है हाफ टी टू फील्ड है और हाफ ई फील्ड है ना दिस इज द डी सिक्स कन्फिग्रेशन सो इन केस ऑफ डी सिक्स कन्फिग्रेशन यू विल फाइंड दैट नाउ द पेयरिंग विल स्टार्ट अब क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होगी क्योंकि रेड वाले अगर आप देखें तो ये डी फाइव कन्फिग्रेशन था अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है जो सिक्स इलेक्ट्रॉन विल अगेन कम टू द ई सेट एंड इट विल हैव द अपोजिट स्पिन टू दैट ऑफ द प्रीवियस वन बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ दैट इज पॉल इज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होती हैं तो एक का जो स्पिन क्वांटम नंबर है दैट विल बी माइनस हाफ एंड इसकी जो है वो प्लस हाफ होगी सो दैट यू विल फाइंड दैट इलेक्ट्रॉन ई में कितने हैं तीन सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बिकम ई थ्री एंड टी टू में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं थ्री इलेक्ट्रॉन्स सो द कन्फिग्रेशन विल बिकम ई थ्री एंड टी टू थ्री तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा इस टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक बिहेवियर इन अबाउट द कलर और ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो हम ई एंड टी टू का यूज़ करेंगे ऐसे ही अगर हम कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वी विल राइट ई एंड टी टू नॉट वी आर नॉट यूजिंग द जी हम G का यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि जीरेट के लिए यूज़ किया जाता है क्यों क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है सो ड्यू टू लैक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वी कैन नॉट राइट G एट द सबस्क्रिप्ट ऑफ दीज ऑर्बिटल्स नाउ दिस इज द कन्फिग्रेशन दैट इज D7. सेवन अब आप देख रहे हैं देखिए अब जो पेयरिंग है वो E में और हो गई दो इलेक्ट्रॉन्स और एड हो गए पांच पहले से थे दो और आ गए तो दे बिकम सेवन इलेक्ट्रॉन्स सो दैट कन्फिग्रेशन बिकम E में कितने इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर चार इलेक्ट्रॉन्स और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है तीन इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकम्स E4 T2 3. Now the next configuration is D8 configuration. So this is D8 configuration where you will find the next electron will go to the T2 uh, so that the electronic configuration will become E4 T2 फोर अब आप ये भी बता सकते हैं देखिए यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दीज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाइल के इन केस ऑफ डी सेवन कन्फिग्रेशन यू विल फाइंड थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसी तरीके से होगी इन केस ऑफ दिस डी सिक्स कन्फिग्रेशन यू विल फाइंड फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो इससे आपको क्या पता चलता है इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सो नाउ वी विल गो टू दी डी नाइन कन्फिग्रेशन अब आप देखिए डी नाइन कन्फिग्रेशन तो डी नाइन कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होगी वन टू थ्री फोर फाइव देन सिक्स सेवन एट नाइन तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी और कन्फिग्रेशन क्या होगा ई e में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फोर एंड टी टू में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फाइव सो द कन्फिग्रेशन विल बिकम ई फोर टी टू फाइव 
and in the next configuration in the next configuration you will find uh, the all the orbitals they become filled ye kya ho gaye filled ho gaye to configuration kya ho gaya e4 e mein kitne electron hai char aur t2 mein kitne electron hai chha electron hai so this d10 configuration uh, will be diamagnetic in nature ye kaisa hone wala hai diamagnetic in nature mein kyunki sare ke sare electrons kya hai paired hai सो so, इलेक्ट्रॉन्स uh, की फीलिंग आपने देखी स्पेशली अगर हम देखें टेट्राहीटल कॉम्प्लेक्सेस को तो वो कैसे कॉम्प्लेक्स हैं दे आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स हम इन कह सकते हैं सो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होती है पहले ई e में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं सिंगली देन टी टू में सिंगली भरते हैं देन पेयरिंग होनी शुरू होती है डी सिक्स कन्फिग्रेशन से पेयरिंग विल स्टार्ट सो दिस इज ऑल अबाउट द feeling of electrons in tetrahedral complexes and uh, if we conclude this lecture then we will find that uh, the the, the tetrahedral complexes they are weak field complexes so the electrons the the value of delta o is very less so it is less ye bahut choti si hai isliye is electrons yahan se yahan aasani se chale jayenge so if the cfsc is very less then electrons can go at the upper uh, energy orbitals तो इस तरीके से आप देखेंगे high spin complex बनाएंगे क्योंकि पहले electrons unpaired भरेंगे then only they will pair so they will form high spin complex और uh, according to this uh, आप देखेंगे next lecture में हम calculate करने की कोशिश करेंगे CFSC एफ एस सी फॉर टेट्राहीटल कॉम्प्लेक्सेस तो अगर हमें इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द सी एफ एस सी ऑफ टेट्राहीटल कॉम्प्लेक्सेस देन वी हैव टू नो अबाउट द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज डी ऑर्बिटल सो इफ वी नो द कन्फिग्रेशन ऑफ दीज ऑर्बिटल्स देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द सी एफ एस सी crystal field is splitting energy of the tetrahedral complex so in the next, next lecture uh, i will uh, teach you uh, about the calculations of cfsc of tetrahedral complexes so thank you very much